very good morning and welcome back dear students as we are in the second part of the same poem live as we see continuously we could see yesterday that we had gone through the first stanza and the first stanza had eight lines okay it was a special about uh, that eight line and those eight lines all together called a uh, octane that we will uh, that i will explain you very soon let's see first we have had this glossary and after the glossary we were keep explaining about uh, the synonyms of the words which we were seeing morning first word morning the same pronunciation for morning i explained uh, in the previous episode that you supposed to remember and whales means during the marriage of christians um we see the girl is well covered with a uh, uh, white uh, shawl almost like the shower on her face which attracts the same um, people they use it to cover something yes crown is a position that as proud quest this fourth word belongs to the second stanza we don't call it paragraph i remind you again this unreluctant that also we have seen good coming back the word sonnet the word sonnet is derived from the italian word okay um if we just to take as so we come to know that tamil tamil dan palmayana mori endru neengal karudina karuduvadan kaaranamaga palveru vaarthaigal engirundu thondriyathu enbadarkuriya moola kaaranam moola vaarthaigal aangilathai porutha varai italian roman and greek idu inda moonru இலக்கியங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை கொண்டு தான் ஆங்கில வார்த்தைகள் எப்பொழுதுமே உருவாக்கப்பட்டது அதே போல தான் சொனட்டோ இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் வி கெட் சேலரினோ சேலரி என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அதற்கு பேர் சாலோஸ் அது ஒரு இட்டாலியன் வேர்டு இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அந்த காலங்களில் சம்பளம் போர் வீரர்கள் எல்லாருக்குமே சம்பளம் இங்கேருந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கடலிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய அந்த உப்பு அந்த உப்பை தான் சம்பளமாக எல்லாருக்குமே கொடுத்தாங்க அதனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் அத்தியாவசியமாக இருந்தது உயர்ந்த மதிப்பாக இருந்தது உப்பு தான் ஸோ அதற்கு அவங்க அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை தான் ஒரு வேலியபுளான சேலரி வேலியபுளான அமௌண்ட்டாக கொடுத்தாங்க ஓகே இந்த இடத்துல இந்த சொனட்டோ அப்படின்னு கூடியதோடைய அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ லிட்டில் சாங் ஒரு சின்ன பாடல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த பாடல் மொத்தமாக ஷேக்ஸ்பியர் எழுதும்போது ஒவ்வொரு வரிகள்லேயும் பத்து பத்து எழுத்துக்க வார்த்தைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பத்து வார்த்தைகளுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாம்பிக் பெண்டாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐயாம்பிக் பெண்டாமீட்டர் இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதாவது அ லைன் வித் டென் சிலபல்ஸ் அந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது லைனில் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாய்ஸ் நோட்டட் அண்ட் கேர்ள்ஸ் டூ அ லைன் வித் டென் சிலபல்ஸ் இப்போது ஒரு சின்ன வா சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஐ ஆம் கோயிங் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மொத்தம் பத்து வார்த்தைகள் தான் இந்த இடத்துல ஐ ஆம் அந்தது சைலண்ட்டாக இருக்கும் பட் கோயிங் அப்படின்னு கூடியது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் டு மை அப்படின்னு கூடிய மை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் ஹவுஸ் அது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கும் ஒரு வார்த்தை என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு தான் பேர் ஆக்சன்டர்டு ஆன் எவ்ரி செகண்ட் பீட் பீட்டுனா ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு சிலபல் சத்தங்களை வைத்து தான் எழுத்துக்கள் உருவாகுது அந்த எழுத்துக்களை வைத்து தான் வார்த்தைகள் உருவாகிறோம் வார்த்தைகளை வைத்து தான் ஃப்ரேசஸ் ஃப்ரேசஸை வைத்து தான் இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் அது தான் நம்ம வந்து டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு சென்டென்ஸ் உருவாகும் அந்த சென்டென்ஸில் நம்ம எப்போ ஒரு மீனிங் இருக்கோ அப்போ தான் அதை ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது இப்போ இந்த ஐயாம்பிக் பெண்டாமீட்டர் அப்படின்னா கூடியதை டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதிலேருந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் வரும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கிங்க ஐயாம்பிக் ஐ ஆம் அப்போது அந்த ஐயாம்ப் அப்படின்னா கூடியது இரண்டு 
ஐ ஆம் அப்படின்னு கூடிய வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இரண்டு பெண்டா பெண்டா அப்படின்னா ரோமன் வேர்ட் படி அதற்கு ஐந்து என்று பொருள் இந்த ஐ ஆம் அப்படின்னு கூடியதும் பெண்டா அப்படின்னு கூடியதையும் நாம் ஒன்றா சேர்த்து பார்க்கும்போது ஐந்து எண்டு ரெண்டு ஐ ஆம் பிக் பெண்டா மீட்டா அது அப்போது டோட்டலாக என்ன அதோடைய அர்த்தம் அப்படின்னா டென் சிலபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த டென் சிலபிள் அப்படின்னு கூடியது ஷேக்ஸ்பியர் தன்னுடைய இந்த போயமில் நீங்கள் ஒவ்வொரு லைன் பார்த்தீங்கனாலும் அந்த போயமில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லைன்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே ஐந்து வார்த்தைகள் தான் நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் லெட் மீ பட் லீவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் இதை டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமே பத்து வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் இந்த பத்து வார்த்தைகள் தான் வார்த்தைகள் அப்படின்னா கூடியதை தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த ஐம்பிக் பெண்டாமீட்டர் அப்படின்னா கூடியதை பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதற்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு இந்த முதல் எட்டு லைன் லா அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ஆறு லைன் இந்த முதல் எட்டு லைனுக்கு பேர் ஆக்டோவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க கிளாஸ்மேட் பென் கம்பெனியில் ஒரு பேனாவுக்கு பேர் வந்து ஆக்டேன் இருக்கும் அந்த ஆக்டேன் அப்படின்னு கூடியதுக்கும் ஆக்டோவ் அப்படின்னு கூடியதுக்கும் என்ன சம் ஒரு ஒற்றுமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டேன் அப்படின்னு கூடியது ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்ம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் வந்து நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கும் பொழுது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் இதில் வந்து ஆக்டைன் என்னக்கூடிய கெமிக்கல் காம்போசிஷன் தான் அந்த பெட்ரோல் வந்து எரிகிறதுக்கு முக்கியமாக அது கூட இருக்கக்கூடியது இப்போ அந்த பெட்ரோல் அந்த ஆக்டைன் அப்படின்னு கூடிய அந்த வேதிப்பொருள் அது தான் எந்தளவுக்கு முக்கியமோ அந்தளவுக்கு ஷேக்ஸ்பியருடைய பாடல்களில் அந்த முதல் எட்டு வரிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் அந்த முக்கியத்துவம் அப்படின்னு கூடியது இந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய எட்டு வரி எட்டு லைனுக்கும் கொடுக்குறாங்க இதை தான் ஆக்டென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஆறு லைனுக்கு பேர் செஸ்டெட் இது உங்களுக்கு புக்கில் இந்த லைனில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் செஸ்டெட் அப்படின்னு யூ கேன் சி இட் இந்த பாக்ஸ் லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ சோனட்ஸ் கேன் பி கேட்டகரைஸ்ட் ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் த ரைம் ஸ்கீம் நேதிகே சொன்னேன் ஸ்பென்சர்ஸ் இதுக்கு முன்ன முந்தின வீடியோவில் சொல்லும்போது ஸ்பென்சர்ஸ் சோனட் ஷேக்ஸ்பீரியன் சோனட் இது தான் ரைம் ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்பென்சர்ஸ் ரைம் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ரைம் அப்படின்னு நீங்கள் பிரித்து பார்க்கலாம் ஏஏபி ஏபிசி ஏபிசி இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள் படுத்தி காட்டப்படக்கூடியது இந்த ரைம் ஸ்கீம் ஓகே இப்போ நம்ம போயமுக்கு போகலாம் நேற்று வாசித்து காட்டின போயம் திரும்ப வாசிக்க தேவைப்படாது அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆறு லைன் இந்த ஆறு லைன்களை நான் வாசித்து காட்டுறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த ஆறு லைனில் ஃபஸ்ட் ஒன் முதல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெட் த வே விண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் ஸோ லெட் த வே விண்ட் அப் விண்ட் அப்படின்னா காற்று இப்போ நம்ம வந்து போகும் பொழுது நம்மளுடைய லைஃப் ஏற்கனவே நீங்கள் எப்படிலாம் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடாது எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு எயிட் லைனில் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதற்கு ஏற்றார் மாதிரி நம்ம இப்போ போகக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை எப்படி அமையணும் அப்படின்னா மேடாகவும் இருக்கலாம் பள்ளமாகவும் இருக்கலாம் ஓவர் ராஃப் ஆர் ஸ்மூத் த ஜேர்னி வில் பி ஜாய் அது கஷ்டமாக இருக்குதோ ஈஸியாக இருக்குதோ நம்ம எப்படி அதை பார்த்தாலும் அதாவது ரஃப் அப்படின்னா கரடுமுரடான பாதையாக இருக்கலாம் அல்லது ரொம்ப மென்மையான பாதையாக இருக்கலாம் ஓவர் ஓ அந்த அப்போஸ்ட்ராஃபி போட்டு இஆர் போட்டிருந்தால் அதுக்கு பேர் ஓவர் ஓவர் ராஃப் ஆர் ஸ்மூத் த ஜாய் வில் பி சாரி த ஜேர்னி வில் பி ஜாய் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வெறும் சந்தோஷம்தான் நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் அது அமைய போகுது ஸ்டில் சீக்கிங் வாட் ஐ சாட் வென் பட் அ பாய் இது தான் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடியது என்ன எதிர்பார்க்குறேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து இருக்கும் பொழுது என்ன நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு நல்ல ஒரு புது நட்பு ஹை அட்வென்ச்சர் ஒரு அட்வென்ச்சர் ஜாக்கி சான்ஸ் அட்வென்ச்சர் அப்படின்லாம் பார்ப்பீங்க வி லைக் அதாவது அந்த உயிரை பணையம் வைத்து பெட் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெற்றி அப்படின்னு கூடியது அடையக்கூடிய அந்த ஒரு பயிற்சி குட் அண்ட் அ க்ரவுன் அப்போது அந்த இடங்கள் நீங்கள் கேம்ஸ்லாம் விளையாண்டிங்கன்னா கூட அந்த கேம்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஸ்கோருக்காக தானே நீங்கள் விளையாடுறீங்க அதுதான் அந்த க்ரவுன் அதுதான் உங்களுடைய கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷன் 
secured my heart will keep the courage of the quest quest apdina neenda kaala theedal தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது நமக்கு தாகம் தீராது இதுவே முன்னாடி வந்து டென்த்தில் ஒரு பாடம் இருந்தது இஸ் தேர்ஸ்ட் கொஞ்சபிள் அப்படின்ற பாடம் அதில் என்ன கேள்வி அப்படின்னா தாகம் தீர்க்க முடியுமா தீர்த்து கொள்ள முடியுமா இட் இஸ் அன் அன்கொஞ்சபிள் எப்போவுமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தாகம் தீராது ஒரு முறை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை தண்ணீர் தாகம் குடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹார்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே கரேஜோடு இருக்கணும் எப்போவுமே எதையுமே முன்னோக்கி எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த தைரியம் இருக்கணும் அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டேர்ன் வில் பி த பேஸ்ட் நான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இடத்துல எப்படி வேணால் இருக்கலாம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் சிரமம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் எப்படியாக இருந்தாலும் ஃபைனலாக எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இடம் அப்படின்னா கூடியது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பெஸ்ட்டாக இருக்கன்னு கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு நாம் என்ன பண்ணணும் ப்ரொசீட் பண்ணணும் இது மெமரி போயும் அதனால் நான் இன்னொரு முறை கவ ஒரு முறை வாசிக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கிங்க இது கூட உங்களுக்கு ரைம் அதாவது பாடலாகவே இந்த பாட்டை ஒரு முறை அனுப்பியிருப்பேன் நீங்கள் தூங்கும் பொழுதெல்லாம் கேட்கலாம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் கேட்கலாம் இட் இஸ் குட் டு மேக் யுவர் செல்ஃப் சூட்டபுள் வித் யுவர் மை மைண்ட் செட் ஓகே ஸோ லெட் சி Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul not hurrying to not turning from the goal not mourning from the things that disappear in the dim past nor holding back in fear from what the future rides but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer so let the way wind up the hill all down over rough or smooth the journey will be joy still seeking what i sought when but a boy new friendship high adventure and a crown may heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best henry van dyke let's memorize the poem uh, by reciting it and uh, we don't just read it we recite it okay so we have to get the whole meaning from the heart i hope this life we will really understand what is the fact behind the life its meaning so when you get it we really get it well explained with the concepts so by understanding the poem in the poem yarudaya point of view la eludapatirukku appdi namakku theriyum appreciation questions la avanga ketirukanga enna ketirukanga na le and mudhalla irukkudiya rendu line ku yaar whom does the word me refer to the me indradhu yara refer pannadhu appdi kekkranga ipo yarudaya point of view la inda poet vandu poem eludirpaaru அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதியிருக்காரா நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதியிருக்காரா இட் இஸ் டு த பாயிண்ட் அப்போ அதுக்குரிய யாருன்னு வரணும் வெறும் பாயிட்னு எழுதுனா ஆன்சர் எஃபெக்டிவாக இருக்குமா நோப் ஸோ வி ஹாவ் டு மென்ஷன் த வேர்ட் மீ ரெஃபர்ஸ் டு த பாயிட் அப்படின்னு எழுதி ஹைஃபன் போட்டு ஹென்ரி வேன் டாய்க் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதணும் அப்போ தான் அந்த ஆன்சர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதே அந்த நேமை வந்து பென்சிலால் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டும்போது உங்களுக்கு பேலன்ஸை ரீட் பண்ணாமல் ஆன்சர் நேராகவே டிக் பண்ணி மார்க் கொடுப்பாங்க குட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் த லைஃப் டஸ் த பாயிட் வாண்ட் டு லீட் செகண்ட் பி கொஸ்டின் அந்த பாயிட் வந்து என்ன மாதிரியான வாழ்க்கையை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு கூடியது அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜாய்ஸ் லைஃப் ஹிஸ் லைஃப் the life of the uh, the poet wants adipidi da answer edanum modhalla irukkudi vaarthigala vittrunga 
poet wants to lead a joyous life with positive approaches positive approaches abdin eludanu good second one not hurrying to not turning from the goal not mourning from the things that disappear what do you think the point is why do you think the point is not in a hurry point vandu yen hariya illa yen avar avasar pada matanraru why because appo answer eludumbodu the point is not in a hurry the point is not in a hurry because he moves forward epovume munnoki pogumbodu porveerargal ellarum munnoki pogumbodu avasarapatta enna panna maatanga odi poi தோல்வியை சந்திக்க மாட்டாங்க பொறுமையான நிதானமாக படை தளபதி சொல்கிறத கேட்டு தான் செய்வாங்க அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியது ஓகே தட்ஸ் அ ஸ்லோ அண்ட் வெல் ஃபோக்கஸ்டு மூவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செஸ் விளையாடும் போது எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக விளையாடுவீங்க அந்த மாதிரி வாட் ஷுட் ஒன் நாட் மோன் ஃபார் நம்ம எதற்காக எப்பயுமே மோன் பண்ணக்கூடாது மோனிங் கவலைப்படக்கூடாது டிப்ரெஸ்ட் ஆகக்கூடாது த திங்ஸ் தட் ஹேட் கான் மறந்து போன அதாவது கடந்து போன வாழ்க்கைகளை நினைத்து நாட்களை நினைத்து கவலைப்படக்கூடாது அதுதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் அடுத்த லைன் மூணாவது கொஸ்டின்க்கு இந்த டிம் பாஸ்ட் நார் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியர் ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ் பட் வித் அ ஹோல் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் தட் பேஸ் இட் ஸ்டோல் டு யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஆன் வித் சியோ what does the poet mean by the phrase in the dim past dim past apdina kudiya vaarthai ku avar enna artham solraaru first stanza la explain pannum bodhe nama paathom and the edathila and the dim past apdina kudiya adhu artham things lost in the past palangalathil nama elandu pona vishayangal alla patri kavalapadakudadu is the poet afraid of the future poet vandu future pathi afraid a irukkara no the point is not afraid of future as a the correct right answer next one how can one travel on with cheer eppadi orthunga cheerful ah irukka mudiyum adukku neenga correct ah yosichu paarenga by retaining the childhood pleasure nama chinna vayasla evlo active ah irundhom apdindradha vaithu dhaan andha edathila by retaining childhood by retaining childhood's pleasures one can travel with cheer balance irukka kudiya questions ungalku anupana pdf la irukku you can search for the answer and you can study adu ungalku homework neenga ezhudi vechikano notes oda ezhudi vechi prepare pananum idharku oru arumaiyana kadha sollanum nenachen first episode la sollama vetten okay ingala kadha kekkra idea la irukkeengla good adhavadhu ungala maadhiri romba surusurupana oru payan கேர்ள்ஸ்க்கு பண்ணுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் சரியா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்த அந்த பையனை சரி பண்ணவே முடியாமல் கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி குருகுலா ஸ்டடீஸில் கொண்டு போய் அட்மிஷன் போட்டாங்களாம் அந்த அட்மிஷன் போட்டதுக்கப்புறம் தான் என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் அங்கே போய் திருந்தலை அதனால் அந்த குருவை பார்த்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ஏன்னா இயற்கையிலேயே ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருந்த பையன் ஸோ அந்த குரு என்ன சொல்லிட்டார் உடனே ஒரு குடத்தை கொடுத்து மலையடி வாரத்தில் ஒரு ஆற்றுப்படுகை இருக்குது அங்கே ஓடுற நதியில் நீ போய் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாரு வந்த உடனே குடத்தை இறக்கி வச்சுட்டு அடுத்து என்ன செய்யணுன்னதும் அந்த குடத்தோடு தூக்கிக்கிட்டு வந்து இந்த தொட்டியில் இருக்கிற தண் தொட்டியை வந்து நிரப்புப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அந்த பையனும் அந்த தொட்டியை நிரப்புகிறான் ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆக்கி தான் ஒரு தொட்டியை நிரப்பி முடித்தான் நிரப்பி முடித்ததும் என் அடுத்தது என்ன செய்யணுன்னு அந்த பையன் தன்னுடைய அந்த சுறுசுறுப்பு குறையாமலே கேட்குறான் உடனே இந்த குரு சொன்னார் ஒன்றும் இல்லைப்பா நீ அந்த தண்ணியை திரும்ப எடுத்து கீழே ஊற்றிடு அப்படின்ட்டார் கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு வந்த தண்ணி கீழே ஊற்றுறதா அப்படின்னு நாமளாக இருந்தால் கேட்போம் ஆனால் அவர் உண்மையான குருவை மதிக்கக்கூடிய ஒரு சிஷியன் அப்படின்றதுனால கேட்கலை ஸோ என்ன பண்ணிட்டார் போய் திரும்ப அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்து கீழே ஊற்றிட்டு புதுசாக திரும்பவும் தண்ணியை கொண்டு வந்து நிரப்ப சொல்கிறாரு குரு இப்படியே ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வருஷம் கடந்து போச்சு அந்த பையனுக்கு அது வரைக்கும் வேறு எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கல உடனே அந்த பையனுக்கு ஆண்டு விடுமுறை கிடைச்ச உடனே வீட்டுக்கு போகிறான் 
அப்போ அவனுடைய மா சக தோழர்கள் எல்லாருமே ஒரு வருஷம் என்ன தாண்டா கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்டு 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 அவன் வீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க எல்லா பசங்களும் ஒன்றா உட்காந்து டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது எல்லாரும் கேட்குற கேள்விக்கு அவனால் பதில் சொல்ல முடியல ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே ஹி கெட்ஸ் எமோஷன் பிளாஸ்டர்ட் தனக்கு வரக்கூடிய கோபத்தை தா தாக்குப்பிடிக்க இயலாமல் டேபிளில் ஓங்கி அடிக்கிறான் அந்த டேபிள் ரெண்டாக உடையது இப்போ இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த பையன் தன்னால் உடைக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி அவன் செய்யலை அதுவே அவன் அந்த மடத்த குருகுலத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய திறமை என்னென்னு அவனுக்கு தெரியலை ஆனால் இவனால் இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவங்க குருவுக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க சொல்லலை இப்போது ஒரு வருஷம் அந்த பையன் வந்து தண்ணி மொல்ல போனான்னு சொன்னோம் இப்போது தொடக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் எடுத்துக்கிட்ட பையன் கடைசியில் ஒரே ஒரு நாள் தான் கடைசி கட்டங்களில் ஒரே ஒரு நாள் தான் எடுத்துக்கிட்டான் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் தன் நடந்து போன பாதையில் இருந்த முள் கல் இது எல்லாத்தையுமே போகும் பொழுதெல்லாம் ஒதுக்கி 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 விட்டு தன்னுடைய பாதையை ரொம்ப செம்மையாக்கிட்டான் அப்போது அதனுடைய விளைவாக தொடக்கத்தில் மூணு நாட்கள் எடுத்துக்க எடுத்துக்கொண்ட அந்த பையன் ஒரு தொட்டியை நிரப்புறதுக்கு கடைசி கட்டத்தில் ஒரே ஒரு நாள் தான் எடுத்துக்கிட்டான் இதிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கிறத ஷேர் பண்ணலாம் ஆனால் நான் நினைக்கிறத சொல்லிடுறேன் அந்த பையன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு சிரமப்பட்டு வ பாதையை வடிவமைச்சு தன்னுடைய பவரை கூட்டிக்கிட்டானோ அதே மாதிரி முதல் பாடம் முதல் யூனிட்டில் ஆரம்பித்து லாஸ்ட் யூனிட் வரைக்கும் உங்களுடைய எஃபர்ட்டை விடாமல் சிரமம் என்னென்ன இருக்கோ தவறுகள் என்னென்ன செய்கிறோமோ அதெல்லாம் சரி பண்ணி சரி பண்ணி சரி பண்ணி பாதையை ஸ்மூத் ஆக்கி உங்களுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல் லேர்னிங்கை இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் ஆக்கி அச்சீவ் யுவர் கோல்ஸ் திஸ் இஸ் யுவர் ரூபன் we end up here in this episode thank you